Posible alianza PLDFP, alborota avispero y de qué manera. La confirmación de los rumores de que los partidos de la liberación dominicana, revolucionario dominicano y fuerza del pueblo están negociando un acuerdo de cara a las elecciones municipales de febrero de 2024 ha generado un revuelo entre las organizaciones políticas. Las conversaciones para una alianza en el nivel municipal entre el PLD y FT después de la división del año 2019 y la legendaria rivalidad entre Leonel Fernández y Danilo Medina fue validada por importantes figuras de ambos bandos. La ex vicepresidenta y miembro del comité político del PLD, Margarita Cedeño, informó que los acuerdos entre los opositores están enfocados en las elecciones municipales, pero reveló que los partidos también han considerado competir juntos en los comicios congresuales. El PLD y FP ahora coinciden en que su prioridad es sacar al partido de gobierno del poder. Cedeño afirmó que el objetivo de las estrategias partidarias es ganar en 2024 y destronar al Partido Revolucionario Moderno, PRM. Sobre todo, buscamos la manera de cómo sacar del poder a este gobierno que ha mostrado que no sabe gobernar, destacó Danilo Díaz, miembro del comité político del PLD, dijo la ex vicepresidenta. Alcance. El alcance de la posible alianza podría abarcar el nivel congresual y hasta presidencial, según indicaron. Hemos avanzado en esa en esa situación, y seguimos explorando para que esas alianzas puedan tener un gran alcance, expresó. Cedeño señaló que hasta ahora se han dado pinceladas para el nivel congresual. Roberto Rosario es el coordinador general de la Comisión de Alianzas de FP y había señalado que ambos partidos llegaron a acuerdos parciales. Javier Hubiera, delegado suplente AFP ante la Junta Central Electoral, indicó que el convenio va a alcanzar lo que son las elecciones municipales y las elecciones también de mayo. Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, ha sido el mediador y será el vocero que anuncie los detalles cuando tengan todo definido. De su lado, la presidenta en funciones del PRD, Janet Camilo señaló no estar al tanto de las conversaciones, pero manifestó su apoyo ya que entiende que aquí nadie gana solo. El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, propuso, a título personal, a la prensa, que el PLD y FP acuerden desde ahora que quien quede en tercer lugar en una eventual segunda vuelta electoral apoya a quien quede en segundo lugar. Estima que este trato se puede hacer incluso en base a los resultados de las municipales. Al respecto, el experto Nelson Espinal analiza que quien quede en segundo lugar se beneficiará, en gran medida, de los que votaron por el quede en tercero, porque ambos partidos comparten la misma base electoral y la división fue en la cúpula. Si Abel Martínez queda en segundo lugar, y el doctor Leonel Fernández en tercero, sería catastrófico para este último y su futuro político estaría comprometido, pues sería un expresidente que no logró la simpatía para competir ni representar la oposición, evalúa. Por otro lado, cree que si Fernández queda en segundo lugar, el apoyo de Martínez sería lógico por ser un político joven. Por su parte, el PRM entiende alianza es una señal de debilidad. Aunque las conversaciones de un frente opositor para vencer al PRM se sigue fortaleciendo, los políticos del partido oficialista minimizaron los posibles acuerdos al afirmar que los convenios de la oposición solo muestran la debilidad y la desesperación de los partidos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que el PRM también ejecutará sus tácticas, pero en un escenario distinto que no evidencie la misma desesperación de los opositores. Pacheco manifestó que las posibles alianzas son superficiales ya que, hasta el momento, la oposición no ha podido mostrar con claridad cuáles son los pactos acordados ni los niveles que se negocian. Mientras que el vicepresidente del PRM, Eddie Olivares, restó importancia a los acuerdos asegurando que la organización gobernante no está preocupada por posibles uniones opositoras. Olivares sostuvo que, aunque se forme un frente opositor, la alianza iría encaminada a obtener un segundo lugar en las elecciones ya que no tienen posibilidad de obtener el primer lugar que pertenece desde ya al PRM. Los legisladores Fari de Raful y Ramón Ceballos manifestaron que el PRM no teme a los anuncios de alianzas opositoras ya que las obras, institucionalidad y cambios en los servicios demuestran que el presidente Luis Abinader ganaría sin dificultad las elecciones del 2024. Los congresistas confían en que el electorado no mirará para atrás en los comicios del 2024.